ఇమేజ్ న్యూస్కు తిరిగి స్వాగతం ముమ్మిడివరం శ్రీ కృష్ణదేవరాయ కాపు కళ్యాణ మండపం ఆవరణలో వ్యాపారస్తులకు జీఎస్టీపై అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు ఈ సదస్సులో కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ వై వెంకటేశ్వర్లు జీఎస్టీపై పలు సూచనలను అందజేశారు రాజవొమ్మంగి మండలం లాగరాయి గ్రామంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ టవర్ ఏర్పాటు చేసి ఏళ్లు గడుస్తున్న అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రజలకు సేవలు అందడం లేదంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే మరియు రాష్ట్ర బీజేపీ ఎస్టీ మోర్చా అధ్యక్షులు కేవీకే సత్యనారాయణ రెడ్డి నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల బీజేపీ అధ్యక్షులు చింతలపూడి వెంకటరమణ జిల్లా మైనార్టీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ వలి లాగరాయి సర్పంచ్ వంతు బాలకృష్ణ తంటికొండ సర్పంచ్ ఆవూరి సుబ్బలక్ష్మి కింద్ర సర్పంచ్ మఠం డిఎస్ అమ్మ గ్రామ ప్రజలు ఆయనకు మద్దతు తెలిపి ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలను అందించాలని డిమాండ్ చేశారు నమస్కారం ఈరోజు రాజమంగి మండలం ఒకరోజు విహార దీక్ష చేస్తున్నాం దీని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కిర్రాబు ఆనికట్ట గురించి ఇంతకుముందు కూడా పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది దాన్ని త్వర దిగ్గజన కంప్లీట్ చేయాలి మరియు లాగరాయి సెల్ టవర్ కూడా నువ్వు ఆపరేషన్లోకి రాలేదు దాన్ని కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష చేయడం జరుగుతుంది దానికి అక్కడికి సంబంధించిన కిర్రాబు లాగరాయి లబ్బర్తి కిండ్ర పంచి సర్పంచులు అలాగే తట్టికొండ సర్పంచ్ గారు ఎంపీటీసీలు ఎక్స్ ఎంపీటీసీలు ఇంకా అందరూ ఉన్నారు అందరి సహకారంతో దీన్ని ముందు తీసుకెళ్ళి త్వరగతే గతిన కంప్లీట్ చేయాలని సీఎం గారికి నేను విన్నవించుకుంటున్నాం ఈ నిరసన ద్వారా వాళ్ళకి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొందరగా కంప్లీట్ చేసి ఈ ఐదు పంచాయతీలు ఉన్న నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎకరాలకి ఈ సాగునీటిని అందించడం జరుగుతుంది దానితో పాటు మంచినీటి సౌకర్యం కూడా అందించడం జరుగుతుంది దీనివల్ల చాలా మంది ఆపోపడుతున్నారు సింగంపల్లిలో ఉన్న ఆనికట్టకి నీరు తక్కువ అవుతుందని జడ్డంగి వాసులందరూ కొద్దిగా ఆందోళన చెందుతున్నారు దానికి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి హైడ్రోలిక్ క్లియరెన్స్ తీసుకున్న తర్వాతే ఈ ప్రాజెక్ట్ సర్వే చేయడం జరిగింది జరిగింది దానికి పర్మిషన్ కూడా ఉన్నాయి ఎటువంటి హాని కరగదు కింద వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ఏదైనా హాని కర జరిగేది ఉంటే ఏలేశ్వరం ఏలేశ్వరం ఏలేరు రిజర్వాయర్ వాళ్ళే ఆఫ్ చేస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళ క్లియరెన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి ఎటువంటి హామీ జరగదు ఇది హాని కట్ట మాత్రమే ఎందుకంటే గేట్లు ఉంటాయి గేట్ తీస్తే ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా మళ్ళీ జడ్డంగి ద్వారా ఏలేరు రిజర్వాయర్కి చేరుతుంది ఇది రిజర్వాయర్ కాదు వాళ్ళు అనుకుంటేది ఇది రిజర్వాయర్ అని అనుకుంటున్నారు రిజర్వాయర్ కూడా కాదు హాని కట్ట మాత్రమే ఇలా సింగంపల్లి ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ కూడా అట్లాగే కడతారు కాబట్టి దీనికి అనేది ఎటువంటి హాని జరగదు కింద వాళ్ళకి మాత్రం జడ్డంగి వాసు వ్యవసాయదారులకు మాత్రం ఆత్రేయపురం మండలం ర్యాలీలో జనావాసాల మధ్య నుండి ఇసుక లారీలు రాకపోకలు సాగిస్తుండడంతో గ్రామస్తులు వాటిని అడ్డుకొని నిలుపుదల చేశారు అంకయ్యపాలెం ఇసుక ర్యాంపు నుండి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రాకపోకలు సాగించడంతో వాహనాలను అడ్డుకొని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఇసుక లారీలు అధిక వేగంగా రావడం వల్ల ఇసుక రాలి పడడం వల్ల కళ్ళల్లోకి వస్తుందన్నారు ప్రమాదాల బారి నుండి తప్పించే విధంగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు
ఎన్నికల ముందు ఏబిసిడి వర్గీకరణతో మాదిగల రుణం తీర్చుకుంటానని చెప్పిన చంద్రబాబు నేడు అధికారంలోకి వచ్చి ఇన్నేళ్లు గడుస్తున్న మాదిగలను పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని రాయవరం ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు మండిపడుతున్నారు స్థానిక అంబేద్కర్ బాబు జగజ్జీవన్ విగ్రహాల ముందు ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు నల్ల బ్యాడ్జీలను ధరించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీరును విమర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో మల్లిపూడి శివకుమార్ లంక భానుకుమార్ చంద్రమల్ల ఉదయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నేను తూర్పుగోదావరి జిల్లా దండర ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నానండి ఈరోజు మా అధినాయకత్వం ఎంఆర్పిఎస్ అధినాయకత్వం పిలుపు మేరకు రాయవరం మండలం రాయవరం స్థానిక మాదిగపేటలో బాబు జగజ్జీవనరావు బిఆర్ అంబేద్కర్ల వారి యొక్క శిలా విగ్రహాల ముందు మా అధినాయకత్వం పిలుపు మేరకు రాష్ట్రం పిలుపు మేరకు వినూత్న నిదర్శన అనగా నోటికి నల్ల బ్యాడ్జీలు కట్టుకుని అలాగే కాళ్లకు చేతులకు తాళ్ళు కట్టుకుని మా నిరసనని తెలియపరచాలని చెప్పేసి మా అధి మా అధినాయకత్వం యొక్క పిలుపు దీనికి దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గడిచిన రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మాదిగలకి వర్గీకరణ చేసి పెద్ద మాదిగన అవుతానని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు మరి మాదిగలు ఓట్లు వేయించుకుని గద్దెనెక్కి ఈరోజు అధికారం చెలాయిస్తూ ఇచ్చిన మాటను మర్చిపోయి మాదిగలు మోసం చేసే రీతిలో ప్రవర్తిస్తున్నందున అలా ప్రవర్తిస్తూ అదే మాదిరిగా మాదిగల్ని మాదిగ హక్కులనే కాకుండా మాదిగల యొక్క మానవ హక్కులను కూడా ఉల్లంఘిస్తూ ఇష్ట ఇష్టానుసారంగా అధికారం చేతిలో ఉంది కదా అని చెప్పేసి అనేకమైనటువంటి తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకుని కృష్ణ మాదిగ నీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నువ్వు తెలంగాణ ఓడువు ఈ ఆంధ్ర ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నీకు పని ఏంటి అని చెప్పేసి ప్రాంతి విభేదాలు సృష్టిస్తూ కృష్ణ మాదిగ గారిని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి సభలకు సమావేశాలని రద్దు చేస్తూ కృష్ణ మాదిగ గారిని అరెస్టులు చేస్తున్నాడు కాబట్టి దానికి నిరసనగా మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ రోజు ఇరవై ఏడవ తారీఖుని ఈ నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తున్నామండి ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన సామర్లకోట లాడ్జీలో మృతి చెందిన చిన్నారుల ఘటనలో నిందితులుగా ఉన్న తల్లిదండ్రులను సామర్లకోట పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని పెద్దాపురం సీఐ వీరయ్య గౌడ్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పెద్దాపురం సీఐ వీరయ్య గౌడ్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన సామర్లకోట లాడ్జీలో జరిగిన ఘటనకు సంబంధించి మృతి చెందిన చిన్నారుల తల్లిదండ్రులైన కోడూరు సత్యనారాయణ గౌరీశ్వరులను సామర్లకోట పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారన్నారు ఒక ఇద్దరు పిల్లలు మరణించి ఉండడం దానిపైన మనం త్రీ నాట్ టూ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో విషయా విషయంలోకి వస్తే విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ క్యాస్ట్ బే నాయి బ్రాహ్మణ్ భార్య భర్త ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఒక వారం రోజుల నుంచి విహారయాత్రలు కానీ బయలుదేరి టెంపుల్స్ అన్ని విజిట్ చేసుకుని సామర్ల కోటకు వచ్చి సామర్ల కోటలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఆర్సీ లాజ్లో దిగి భార్య భర్త ఇద్దరు పిల్లలు సూసైడ్ చేసుకుని వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన సూసైడ్ చేసుకుందామని నిర్ణయించుకుని ముందు ఇద్దరు పిల్లలకి బాదం పాలలో పురుగుల మంది కలిపి తాగించి తర్వాత వీళ్ళు తాగు తాగడం ట్రై చేస్తే వీళ్ళకి వామిటింగ్స్ అయినాయి అని ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు పిల్లల్ని లాజ్లో వదిలేసి తాళం వేసి వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోయి ఉదయాన్నే వీళ్ళ బంధువులకి ఈ విషయాన్ని తెలియపరిచారు ఫోన్ ద్వారా ఆ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి బంధువులు ఇక్కడికి వచ్చి మనకి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం ద్వారా దీని మీద త్రీ నాట్ టూ కేసు రిజిస్టర్ అయింది రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఈ నాలుగైదు రోజుల నుంచి వీళ్ళ గురించి ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే నిన్న ఈ పిల్లల్ని ఎవరైతే చనిపోయినటువంటి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళని పెద్దాపురంలో పోస్ట్మార్టం అయిన తర్వాత ఇక్కడే కరణం చేయడం జరిగింది వీళ్ళు పశ్చాత్తాపడి ఆ పిల్లలిద్దరిని చూసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి విజయవాడ హైదరాబాద్ అన్ని తిరిగి మళ్ళీ సామర్లకోటలో దిగి వీళ్ళు ఎవరు గుర్తుపట్టాలనే ఉద్దేశంతో పిల్లల్ని యొక్క బరిల్ గ్రౌండ్ చూసుకుందాం అన్న ఆలోచన ఇక్కడ దిగడం వల్ల మాకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకున్నాం ట్రాక్అవుట్ చేస్తున్నాం మాకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు ఈ భార్యాభర్తలు కోడూరు సత్యనారాయణ కోడూరి గౌరీశ్వరి వీళ్ళిద్దరిని కూడా సాయంత్రం సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరిని ఈరోజు రిమాండ్ పంపిస్తున్నాం దీనికి గల ఈ యొక్క మరణాలకు గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ పూర్ ఫ్యామిలీ 
వీళ్ళు అధికంగా అప్పులు చేసే పిల్లల్ని ఎక్కువ చదివించాలని హై ఫై లైఫ్ జీవించాలని అప్పులు చేసి ఆ అప్పుల భారాన్ని ఒక రెండు లక్షల దాకా అప్పులు చేయడం జరిగింది వీళ్ళకి అది భారంగా పరిణమించి అనారోగ్య కారణాల వల్ల కూడా అప్పులు తీర్చలేక వీళ్ళు లోపల ఒక ఇన్సెక్యూర్డ్ ఫీలింగ్ వచ్చి భార్య భర్తలు ఇద్దరు నిర్ణయించుకొని ఈ విధమైన డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ డెసిషన్ తీసుకుని పిల్లల్ని పిల్లలకి ముందు పట్టించిన వాళ్ళ పిల్లలు చనిపోవడం తర్వాత వీళ్ళు ట్రై చేసిన ప్రాణభయంతో మళ్ళీ ఇక్కడ దొరికిపోతాము అన్న అనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళి రైల్వే ట్రాక్ మీద అక్కడ సూసైడ్ చేసుకుందామని మేము ట్రై చేసాం ఎక్కడ కూడా అవకాశం దొరకలేదు అని చెప్పేసి వీళ్ళ యొక్క కన్ఫ్యూషన్ స్టేట్మెంట్లో మనకి చెప్పడం జరిగింది దీని మీద వీళ్ళ కన్ఫ్యూషన్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం వీళ్ళ మొద్దు వాళ్ళ ఇద్దరు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది తల్లిదండ్రులు లేని విద్యార్థులకు తమ సంస్థ ద్వారా ఆదుకొని వారికి విద్యాపరంగా అన్ని విధాల సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని కాకినాడకు చెందిన పడాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మరియు సంఘమిత్ర ట్రస్ట్ సభ్యులు అన్నారు బాలుర ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు పప్పు శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో గొల్లల మామిడేడ గ్రామంలో గల మూడు ఉన్నత పాఠశాలలకు సంబంధించి ప్రధానోపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అనంతరం ట్రస్ట్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలను ఈ విద్యా సంవత్సరం రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచే మొదలుపెట్టి ఇదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తామని పడాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మరియు సంఘమిత్ర చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సభ్యులు తెలియజేశారు అలాగే విలువలకు కలిగినటువంటి విద్యని నేర్పేటువంటి బాధ్యత ప్రధానమైంది గురువులే అటువంటి గురువులు ఇక్కడ నిర్మర్శితంగా ఉండడం ఎంతో మీ అదృష్టం అని మేము భావించాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకోడేరు మండలం గరగపర్రులో దళిత కుటుంబాలను విలివేసిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని అమలాపురం మాజీ ఎంపీ జీవి హర్షకుమార్ తన స్వగృహంలో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దళితులను వెలివేసిన దోషులను వెంటనే ప్రభుత్వం శిక్షించాలని అప్పటి వరకు ఉద్యమాన్ని నిలుపుదల చేసేది లేదని అన్నారు పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేసినా దీక్షను కొనసాగిస్తానన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయనకు వైద్యులు వైద్య పరీక్షలను నిర్వహించారు ఆహారం తీసుకోకపోవడం కారణంగా ఆయన మరింత నీరసంగా ఉన్నారన్నారు జిల్లా నలుమూలల నుండి దళిత నాయకులు కార్యకర్తలు హర్షకుమార్ నివాసానికి చేరుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తును నిర్వహిస్తున్నారు ఇమేజ్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మరో బుల్టెన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం